Well, there's no doubt to call it. So. Uy, chicos, que el pobre es eso. <risa> sí, la luna está acá. Te está molestando. Te quieres hacia acá. Pero es lo mismo, la Eh, buenas tardes y ahora sí quedó más suave. Eh, están conmigo Rim Canan eh, del Consulado del Estado de Palestina aquí en Colombia y la profesora Silvia Cogollos, a quien envidio mucho su especialización en la historia del mundo eh, musulmán, eh, por razones familiares en las que no voy a entrar, pero bueno, uh, y porque definitivamente, como ustedes pudieron ver en esta película, siempre la circunstancia histórica Uh, como decía en la introducción, desde que se creó el Estado eh, israelí en, a, a finales de los años 40, en el 48, y desde que se trazó el muro en el 2002, si no me equivoco, a partir del 2002 exactamente, eh, pues la situación, eh, como les decía, es una inversión de los términos de lo que se hipotecó durante tanto tiempo por el mundo, sobre todo de parte de los sionistas, de lo que fue el holocausto como una deuda moral ética que tenía el planeta con la, el mundo judío por la atrocidad que vivieron, pero desafortunadamente los términos se han invertido y ese holocausto también se está dando, otra, obviamente tendríamos que usar otro término mucho más preciso, Uh, digámoslo más suavemente, aunque nada es suave en esta situación, en la persecución que ese Estado israelí ha hecho de los palestinos. Se le puede y, llamar apartheid, que muchas totalmente. organizaciones de derechos humanos han calificado a Israel como apartheid. El último, el de Amnistía Internacional, en el mes de febrero, hace nada. De este año. De este año. Y el año pasado fue el Human Rights Watch, también calificó a Israel como estado de apartheid, uh -huh. como en, en Sudáfrica es, hasta ¿no? el 94. Sí, es, eh, es el muro de Estados Unidos con México a través de Mr. Trump, es eh, el muro que se trazó eh, en Palestina, bueno, tantos muros mentales y físicos que han existido, es el muro de Berlín, bueno, no vamos a hacer un largo listado. Yo quiero hacer una introducción muy rápida porque… Yo soy el primero que quiero escucharlas a ustedes, eh, contándoles una experiencia personal, y disculpen que es autorreferencial, que tuve en el Festival de Toronto del 2021, en plena pandemia, donde se presentó un documental muy estremecedor eh, que se llama The Devil's Driver, el conductor del diablo, eh, que trata básicamente uh, de los conductores clandestinos que atraviesan eh, Cisorra, Cisordania llevando eh, obreros eh, igualmente clandestinos para que vayan a trabajar a Tel Aviv eh, y que tengan una mejor condición salarial que en, eh, en Cisjordania. La película se estrenó en el festival, no había mayor información antes de que eh, la viéramos eh, quienes estábamos cubriendo el evento y uh, aunque dura aproximadamente hora y media, fue un trabajo de seis años, un trabajo muy, muy exigente de parte de los camarógrafos, porque ellos se fueron con los conductores todo el tiempo filmando lo que ellos hablaban, cómo recogían a la gente, cómo la llevaban, el encuentro con el ejército israelí, eh, cómo se comunicaban por los teléfonos diciendo hay un tanque a cuatro kilómetros, tiene que desviarse y la cámara es frenética y la situación es frenética y es doloroso porque, es do bueno, están hablando con alguien que es totalmente pro-palestino, eh, y es, eh, es la miseria humana en acción, pero al mismo tiempo con la solidaridad que muestra esa misma miseria humana. El hecho es que es un documental, como les decía, muestra la realidad, y eh, es uno de los tantos testimonios, hay otro documental cuyo nombre no me acuerdo, sobre los asentamientos, eh, que es una 
práctica sistemática de expropiación de la tierra de los palestinos. Y eh, esta película, como les decía, eh, está basada en un caso real. Entonces, para iniciar el diálogo, yo les quería preguntar a ustedes, Uh, retomando este documental de David Drivers y muchos otros que hay, uh, ¿cómo sienten ustedes dos la realidad en esta película en relación con los hechos históricos uh, que hay detrás de estas imágenes? Bueno, pues está claro que, que hemos visto cómo es eh, que eh, las autoridades israelíes aprovechan la debilidad de, de la sociedad palestina para humillarles, para chantajearles. Y, y esta historia pues es real, es decir, eh, usan, a, a, sí, usan a una mujer que es madre de familia, que tiene su hija, un marido controlador, y entonces eh, allí en la sociedad el honor de la familia recae sobre la mujer. Y entonces el hecho de fotografiarla desnuda y chantajearla de que van a, a postear su foto en, en todas partes, en primer lugar, eh, quitaría el honor de toda la familia y por otro lado también la acusarían de traición, traición a su propio pueblo, a su propia patria. Entonces ahí hay como dos problemas muy graves dentro de la sociedad palestina que está viviendo bajo ocupación. Gracias. Bueno, buenas, no, buenas tardes a todos. Yo creo que, pues de acuerdo con Rin, que se llama igual que la protagonista, que la protagonista. De, de la película, pues yo creo que son varios aspectos, y de acuerdo a la pregunta que estás haciendo con respecto al contexto, pues por una parte, y creo que ha sido claro para todas y todos, el problema de el pueblo palestino, por una parte. Problema de la ocupación. Eso es clarísimo, yo creo que ahí se puede ver. Pero yo creo también, y esa fue como la impresión que me dio a mí, la primera vez que vi la película, y hoy que la vi por segunda vez, la situación de la mujer. Yo creo que eso es clave en esta película, porque ciertamente está en el contexto del problema del pueblo palestino, que es evidente, es clarísimo. Pues vemos a la resistencia, pues claramente representada, pero sí creo que el director del, de la película, aunque en las eh, preguntas que él respondió hoy acá, pues no aparece, eh, pues no se habla sobre la situación de la mujer, pero yo creo que él sí, eh, porque si algo tiene él es, es muy crítico, muy crítico, aunque él es palestino, pro palestino, él denuncia toda la problemática del pueblo palestino, pero él también es crítico con la sociedad palestina y yo creo que, como tú bien lo planteabas en el caso de la mujer, pues son, ¿quiénes son las víctimas acá? Las mujeres. La mujer es víctima, no solamente víctima por su condición de mujer, es víctima por ser la hija de, la esposa de, porque fíjense que es la hija de, y tú bien lo has dicho, si esa fotografía la veía pierde la honra, su familia, y por supuesto es doblemente víctima, por la misma ocupación de Israel, porque eso agudiza el problema, pues su victimización, si se quiere. Entonces yo creo que, pues a mí fue como el aspecto que más me, me, me llamó la atención y históricamente pues también. Entonces tenemos que pensar en, y no solamente para el caso del pueblo palestino, en general, sociedades patriarcales, sociedades machistas y la situación de la mujer. Y por supuesto, vuelvo y repito, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ya al principio como hablas del de apartheid que se está planteando y que así es como se está denunciando en los últimos tiempos la situación, como la situación por parte del Estado de Israel con el pueblo palestino, es que no se puede desconocer este la situación de la mujer en sociedades, que eso no, o sea, no, no ha desaparecido en el mundo, sociedades patriarcales, sociedades machistas. Yo creo que está claramente, es que el, fíjense el líder de la resistencia, él decide sobre la vida y la muerte de estas mujeres, así de sencillo. Además, son mujeres, inclusive la mujer que traiciona, la mujer que las chantajea es una víctima, porque ella también fue chantajeada por los servicios secretos israelí, pero entonces son víctimas que van a castigar por ser traidoras, pero son traidoras porque se ven obligadas a ser traidoras. Esa sería. Hay, hay algo, 
que me causa mucha curiosidad el título y es eh, pronunciado de una forma muy fácil, eh, Judas Salón. Eh, si lo dijéramos en inglés puede ser también Judas Salón y en, en eh, español podría ser el Salón de Judas. Es decir, que eh, está implícito, no sé si estoy exagerando mi obsesión por los juegos de palabras, pero parece como si fuera el salón de la traición, ¿no? El salón de una, una metáfora a través de. Porque digo, bueno, pudieron utilizar cualquier otro nombre, pero es hot el salón. Eh, en árabe es Salón Juda. Salón Juda, <risa> sí. Entonces, eh, pero quiero ir de aquí a, 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 al aspecto femenino, que es también una de mis pasiones. Yo creo que siempre estar con mujeres es una forma del aprendizaje eh, para mí. Uh, la película empieza con una situación realmente banal en el sentido cotidiana. Sí, en el sí. sentido en que la hemos en visto, la sí. sí, las conversaciones de mujeres, pero cuando surge el, el quiebre narrativo y empieza el horror, hay algo que me que me, me interesó mucho y quiero escuchar a ustedes qué opinan al respecto y es eh, como ese supuesto encuentro de solidaridad, de confidencia femenina, ¿no? Es decir, eh, Rim le, le dice a ella, no, es que mi marido me cela, y entonces la otra le responde y le, y le sigue la conversación. Pero es muy curioso que avanzada la película, cuando ya está la situación explícita, su única confidente es la mujer con la que está en la lavandería. Recuerdan que es, ella no le puede contar a su marido, por obvias razones, pero es solo eh, su confidente es otra mujer. ¿Cómo se da eso dentro del mundo uh, en Palestina? Yo creo que porque entre mujeres se entienden, ¿no? O sea, no es lo mismo contarle ese tipo de cosas a un hombre. Creo que no lo va a entender ahí. Mm, exactamente. ¿Y tú? El hombre, yo creo que allí en la, en la cultura o en la sociedad árabe siempre va a juzgar a la mujer. Exacto. exacto. Yo de lo acuerdo. veo así. Exacto, sí. Es que yo creo que ahí sí depende del contexto, ¿no? Depende del contexto porque podríamos decir que un, un hombre puede ser el mejor amigo de una mujer y se le puede contar a un hombre. Ahora, todo depende del contexto. Yo estoy de acuerdo con Rime en que, claro, depende del contexto, depende de la sociedad y yo sí creo que es claro que estamos hablando de una sociedad machista con una tradición muy fuerte en el que la mujer obedece. Fíjense que en un momento él le dice, es que yo tengo derecho a saber qué es todo lo que tú haces. Y ella misma sabía que no podía confiar en él, no podía confiar en él. Que le muestra, ahora, y no hablemos solamente de Palestina, hablemos del mundo. Llega una mujer con una fotografía y se la muestra a su compañero y le dice, me acaban de hacer esto, ¿el compañero le va a creer o no? Pues... Pongo el signo de Le va a decir que lo provocaste o cómo ibas vestida o qué has dicho. La culpa es tuya, exacto. Ajá. Entonces, por eso, eh, ahora y las confidencias, claro. Si miramos pues en el contexto en el que está, pues confía en, en, en su amiga, porque empezando porque si va a hablar con alguien que no es de la familia, inmediatamente la van a acusar de que está siendo infiel. Pues fíjense, Toda la broma alrededor del término de, de lo que hablaban en la mesa sobre el infiel y el infiel y el infiel. Entonces, ahora también podría uno pensar que se quiere encasillar a la mujer de que la mujer solamente habla de temas banales. Eh, por ejemplo, al principio, no, yo creo que las mujeres son capaces de hablar de cualquier tema, ¿no? Pero pues así es como se muestra al principio, ¿no? Que, que el salón que entonces ella llega allá, empieza a hablar, se desahoga, esto y lo otro, ¿no? Pero, pero pues creo que, como tú bien lo dices, Rim, una sociedad que cuando es bien tradicional, entonces eh, hablar, y, pero fíjense que ella misma ni podía confiar con el marido, no le podía decir eso al marido, porque el marido no lo iba a entender ni lo iba a comprender. Eh, recuerdo una circunstancia ya que eh, me parece muy sano salir solo de la eh, geografía en Palestina una anécdota bastante grotesca pero que cifra mucho lo que estamos hablando, hace muchos años en México el obispo de Guadalajara uh, se atrevió a decir desde el púlpito uh, como muchos obispos se atreven a decir tantas cosas desde su perspectiva 
uh, que las mujeres en México incitaban a la violación eh, por la manera como salían vestidas y que eran insinuantes. Y este gran periodista que fue en México, Carlos Monsiváis, a quien eh, siempre extrañaremos y nos hace tanta falta en este momento, sobre todo en México, decía que al obispo lo que le faltó decir es que las mujeres deberían salir a la calle sin cuerpo para que no las violaran, uh, desde esa perspectiva tan masculina. ¿no? Pero vamos al otro lado de, de la luna, eh, en esta perspectiva de lo que estamos hablando, hay un enfrentamiento ahí que es entre Mossad, y uh, la resistencia palestina. ¿Cómo percibieron el personaje de Hassan? En esta re, eh, por ejemplo, el, a mí me parece que el, el, el interrogatorio con uh, Rimes es, es muy matizado y se ve una mujer que en su circunstancia es muy valiente. ¿no? Es, ¿Con Judá quieres decir? Con, eh, sí, eh, sí eh, en ese diálogo que ellos tienen todo el tiempo alternando con Rimes. Yo vi que tiene mucha rabia, ¿no? ¿Verdad? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cómo percibes? Sí, pues yo lo que veo es que tiene mucha rabia por lo que hace la ocupación contra la población palestina, sobre todo con las mujeres, sí. cuando están diciendo ahí de que eh, cómo chantajean a las mujeres que son sus hermanas, que son sus hijas, eh, yo lo vi así como que con rabia que quiere terminar con eso, incluso pues mataron a Judá. Ajá. por lo que ella hizo. Y ella que es víctima y al mismo tiempo pues traidora, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A la sí, vez. Sí. Yo, lo veo, yo lo veo, pues, sí, no solamente como ese cuestionamiento, pero también con una preocupación muy grande, son traidoras, ¿no? Entonces, y también como justiciero, pues también lo veo así. Sí, porque, por eso. Sí, porque, porque eh, claro, él le dice, no las vamos a matar, pero en una primera instancia sí las vamos a matar porque son traidoras. Es, es, la figura de él es, pues es bien interesante como la presenta porque eh, es el líder, por supuesto, y es un líder reconocido porque así lo, lo pues, juda, lo, lo identifica como el gran líder. También tiene unos unos demonios internos fuertes cuando habla de su niñez y lo que le pasó en su niñez y cómo también se vio obligado. Claro, él también es una víctima, ¿no? Y es una víctima de la ocupación y entonces eh, la opción que escoge la resistencia, ¿no? Pero entonces es una resistencia que también es violenta, ¿no? Y es violenta también con su propia gente. Y violenta eh, con su propia gente, pues, pues miren, el, claro, es que a mí esas cosas me impactan pero el castigo al modelo de, la, de las fotografías, ¿no? Y que fue quemarlo. Pero quien lo quemó, que dice, es, es que lo hago por lo que le hiciste a, a las mujeres, pero él estaba dispuesto también a que, le, a que lo dejaran eh, interrogar a Judá y que él le sacaba todos los nombres. En cambio, el otro, son, son distintas estrategias. Entonces, Hassan uno lo puede ver de distintas formas, en un momento lo puede ver como ese líder comprensivo, que, pero que dirige, pero que también eh, castiga, porque pues, la idea, el, ¿por qué necesitan los nombres de, de ellas? Pues no solamente para llegar al, yo diría que más que el Mossad es el Shin Ben, que es ese, ese servicio secreto israelí, eh, mmm, que necesitan llegar allá, pero también las tienen que castigar, porque es que aquí también hay un elemento, les pagan por la información que, que, que dan. Claro, pero entonces también la pregunta, ¿necesitan de ese dinero? ¿Necesitan los permisos? Es que el, el solo hecho de no poder salir del territorio, porque no el Estado de Israel, el gobierno de Israel. Es el no que da los salir. permisos. Exactamente, mm. entonces necesitan los permisos para poderse mover, entonces a lo que se ven obligadas. Entonces, la figura de él es, uno puede tener ambigua, uno puede tener distintos sentimientos frente a lo que él, entonces justiciero, pero también misericordioso, porque te vamos a matar, pero solamente te pegamos un tiro y no... no en la cara. Exactamente. <risa> Sí, es eh, eh, cuando periodísticamente se dice hay que humanizar la guerra, es decir, pero la guerra se puede humanizar. Hay algo que formalmente es muy atractivo de la película, también quiero que hablemos de eso, y es el contraste entre la oscuridad de la clandestinidad y la luz de la vida cotidiana. 
Rim está con su familia en esa escena que parece una escena, una comedia grotesca, ¿no? Sobre todo cuando dice el chiste a la madre, ¿no? Que el, eh, el esposo eh, dice que las mujeres que no han tenido hijas siguen siendo bellas, y dice, sí, pregúntale a tu madre. Es decir, es una defensa verbal todo el tiempo. Y quienes se ríen en ese momento son las dos mujeres que están aquí en el en primer plano, mientras los hombres las miran un tanto escalofriadas. Pero eh, esa es la vida cotidiana, la vida de la comida, la vida de la familia, la vida de la ciudad, eh, la vida metafórica también de eh, raspándose la mano contra el muro como si quisiera tumbarlo y la oscuridad de la clandestinidad y de la resistencia. Eh, históricamente, ¿cómo sienten esa presencia en el sentido de todos esos Uh, mundos subterráneos que hay en el territorio para resolver una situación uh, pues que en este momento justo que estamos hablando acaba de suceder esto tan aterrador en la explanada de las mezquitas uh -huh. donde bueno ya sabemos que sucedió por las noticias cómo lo ven históricamente ese contraste a un nivel uh, no, no solamente formal en términos cinematográficos sino ¿Qué tanto de vida hay en la oscuridad en el territorio palestino y qué tanto de luz hay para que esos dos mundos estén colaborando permanentemente por esa idea de la libertad? Bueno, a mí, a mí lo que me parece increíble es que a, a pesar de la ocupación, de todo el sufrimiento que hay en Palestina, la gente vive su vida como, como si nada, o sea, todos los días salen, van a trabajar, van a estudiar, van incluso a discotecas, o sea, viven la vida como si nada pasara. Es como que eh, a pesar de todo lo que está sucediendo, quieren seguir con sus vidas y sí, olvidar que hay una ocupación, olvidar que todos los días matan gente, que arrestan a personas, pues no hay otra manera de, de vivirla es sobrevivir cada día. Sí, sí, de acuerdo con Rimi. Yo creo que también es esa lucha por querer tener, mantener una cotidianidad, una cotidianidad entonces eh, con todas las dificultades, porque no hablemos solamente del problema de la, del conflicto y de la guerra, sino el problema económico ¿no? y las dificultades. Pero también, lo que tú hablas de los oscuros, cómo también encontramos eh, resistencias. Ahora, hay resistencias que pueden ser que yo leí algunas, algunos eh, comentarios que hacía el director y él habla es que llevábamos 70 años entonces eh, la, eh, pacíficamente, violentamente y no se ha logrado, no se ha mm. logrado nada desafortunadamente. Entonces, estas resistencias que son violentas o que pueden ser pacíficas, entonces a mí me parece que es, es muy chévere como se ve en la película, porque como tú lo dices, esa oscuridad, entonces... Eh, como en la clandestinidad, pero está esa luz que es la vida cotidiana, tratar de llevar la vida lo mejor posible. Entonces es como la alternancia de las dos cosas y también esa resistencia es bien vista entre, entre el pueblo palestino, es lógico que sea bien vista. Cuando va, están buscándola a ella, que entran a la casa de la señora y ella los deja entrar tranquilamente, ellos le ofrecen excusas, etc. Entonces hay como una... Hay una colaboración si se quiere, pero de acuerdo contigo, es tratar de llevar la vida a pesar de todas las dificultades, porque un, por un lado no, está... No hay otra opción. Exactamente, por ejemplo, en el caso de Gaza, Cisjordania, Gaza, que mm. no pueden salir, están bombardeando Sí, la situación en Gaza es mucho peor, Exacto. está totalmente bloqueada por mar, por tierra, por aire, nadie ni nada puede entrar ni salir. Exactamente. Entonces les toca pues nada, salir todos los días a trabajar, a estudiar en lo que se pueda, uh -huh, uh -huh. es sobrevivir día Exacto. a día. Uh -huh. Exacto. Sí, sería, sería realmente entregar la mente totalmente al caos, a la guerra, sin ninguna esperanza. Sí, esperar lo que vaya a pasar. Es como que ya me entrego lo que tenga que suceder si me muero mañana o si me secuestran mañana. No hay otra cosa. 
Hay, hay un aspecto en relación con Hazan que me parece muy interesante y que tú lo mencionabas, Silvia, y es los niños son muy importantes en este conflicto históricamente cuando los han eh, perseguido los soldados eh, israelíes porque le lanzan una piedra a un tanque y que es la anécdota que él cuenta que se multiplica tanto, tanto, tanto y los niños son muy perseguidos. Y esta es una película que les quiero preguntar si no les pareció peculiar, por decirlo menos, que no hay uniformes, no están los soldados, no están los tanques. No aparecen, es verdad. Es una película… Sí, se oye al, al inicio de la película, cuando están apareciendo los… que son imágenes muy documentales también, como diciendo, esta, entre comillas, ficción es parte de una realidad de esta ciudad que les estamos mostrando. ¿no? Eh, no, no extrañaron eso y no creen eh, de alguna forma que la intimidad también es igualmente efectiva para eh, representar la historia frente a un público que no conozca esa historia a través de la sensibilidad de una mujer y del coraje, sobre todo por defender al, a, a su bebé que al, se lo quita al marido uh, y que ilustra de alguna forma que las historias no son solamente lo masivo, sino también lo íntimo que refleja lo masivo? A mí lo que me sorprende es que a pesar de que, de que el marido de, de Rim saliera con, con la bebé y, y la abandonara, después de que se solucionara todo eso, cuando recibió la llamada de que ya quemaron la foto y que están con ellos eh, el marido y, y la hija, ella preguntó si, si su marido estaba bien, está protegido. O sea, a pesar de que él la abandonara, ella sigue preocupándose por él. A mí me sorprendió ese hecho, ¿cierto? Sí. Sí, ahora, sí, yo sí creo que, claro, sin necesidad de uniformes, sin necesidad de tanques, pues se aprecia perfectamente el conflicto. O sea, pues alguien que no conozca el tema de Palestina e Israel se da cuenta que algo que que hay un, una hay problemática algo detrás de eso, esa, ¿no? claro que hay una problemática fuerte eh, por supuesto eh, eh, claro se habla de la resistencia se habla de la traición se habla de la lealtad etcétera pues no es simplemente una mujer que le toma fotografías y va a vender esas fotografías sino que obliga sí, hay y hay muchos aspectos ahí exactamente mm. entonces eh, se puede apreciar en eso y claro y la lucha y como lo lo, la lo que mostraban en la entrevista del director, pues dos madres, porque son dos madres, dos mujeres que tienen una familia y que lucha, pues fíjense cómo se quiebra ella cuando Hassan le miente y le dice que los hijos la habían contactado para que, y que ellos quisieran matarla ellos mismos. Entonces, eh, y ella ahí se quiebra. Y la otra también, su lucha es por, por su hija, porque la gran preocupación es su hija. Ahora sí, yo al final la veo a ella cuando ella como que descansa porque no, ni la van a acusar de traidora. Y sobre todo, es que eso es lo que a mí, a mí claro, a mí eso me molesta. En el no de la traición, sino que la, de que la acusen de ser una mala mujer. Eso es lo que a mí me molesta. Yo, ella ahí como que descansa también porque entonces no deshonró ni al marido, ni a la familia. Por ejemplo, ahí hay algo que no sé si lo percibieron en la comida, la madre como la transmisora de la tradición, la madre, la mamá de él, eh, una mamá dominante que, que ella tiene que hacer lo que la mamá diga, que le, le da a entender, pues es que tú no trabajas. Y muchas veces el problema de la sumisión de la mujer es transmitido por, por las madres. Entonces, Claro, es, se siente en esa angustia de Rim, de la película, que, que es que sufre por todo, porque la van a acusar de esto, de lo otro, y sobre todo, ¿qué es peor? ¿Que es deshonrada por, por ser una mujer impura o traidora a la causa? ¿Mm? Pues fíjense que se va a tratar de suicidar y no puede, porque no había gas. Entonces, y tener que llegar a ese extremo... Sí. Sí, aunque eh, lo del gas aligera un poco porque es, es como un humor accidental que termina diciendo se va a suicidar y no tiene gas. Bueno, este, ya para terminar, porque yo soy muy obediente de los tiempos, <risa> um, ¿nos podemos extender otro poquito, Lizeth? 
Eh, hay algo que quiero retomar que me parece muy, muy lúcido de lo que dice Silvia y es que todos son víctimas. Uh -huh. hay, todos son víctimas uh, en, en una circunstancia así. La historia no puede pasar enfrente de la casa y alguien ser indiferente. Todos hacen parte de la historia. El final es muy enigmático. Eh, entonces, eh, les pregunto... Uh, esa llamada, esa forma como se relaja el cuerpo de ella con una tristeza iracunda, porque uh -huh. siente mucha rabia también, lo, lo transmite. ¿No es una manera metafórica también de, 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 lo podríamos interpretar o cómo lo vieron ustedes, de que es inevitable que en eh, el territorio de Cisjordania, bueno, de la relación con el Estado israelí, eh, seamos todos víctimas de esa historia? de una u otra manera, como Hassan, como, la, como el esposo, como la madre, como la ciudad que está siendo filmada, porque yo creo que hay cuatro grandes personajes, Hassan, eh, Judá, Rim eh, y su esposo, y la ciudad, y el país. Entonces, en ese entorno, ¿todos son víctimas de la historia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Bien o mal? Yo creo que sí. Uh -huh. <risa> pues, a ver, yo creo que víctimas, pero también, bueno, yo no qué, porque él, él, él lo dice ahí, él lo dice el director, hasta donde uno asume o hasta donde uno se victimiza, ¿no? También, pero sí, ¿no? Y, y, y nosotros, pues, nosotros si miramos desde afuera, miramos como esa impotencia frente a ahora, y claro, ni no estamos hablando de nuestros propios conflictos, cuando estamos hablando de la violación de que la mujer, pues aquí hace poco, desafortunadamente en esta campaña política, eh, alguien dijo, una candidata dijo que las mujeres se, que se eran culpables de que las violaran, por Dios, por favor. Pero, pero si lo miramos nosotros desde aquí, pues de esa impotencia que hay frente a uno de los conflictos que más, que, que ha durado del último siglo ahora, 70 años, viene el, la problemática del pueblo palestino. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va esto? ¿Mm? ¿Hacia dónde? Entonces, víctimas de unos sistemas que, que, que impiden, que impiden lo que hablábamos cuando veníamos. ¿Cómo se es que la cuando... comunidad internacional también es responsable. O sea, ahora con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, qué rápido se pusieron de acuerdo para sancionar a Rusia. Sin embargo, Palestina lleva esperando 74 años a que el mundo reaccione. ¿Por qué se está demorando tanto con Palestina y con otros países? Es súper rápido. Y sucedió en Bosnia igual, con la, la burocracia de, de los cascos azules. ¿no? Es decir, uh -huh. es decir eh, la pobreza no importa tanto uh, como si los ciudadanos de la pobreza fueran de tercera categoría, uh -huh. que no lo son, uh -huh. uh, mientras los intereses económicos no estén en juego, nadie interviene. No y sucedió es. a tres horas en avión de Madrid, con la guerra de Bosnia y Herzegovina, uh -huh. con esa matanza tan horrible de Srebrenica. Srebrenica, sí. Uh -huh. eh, bueno, podríamos hablar de tantos No, pues casos. es que el problema es, como bien lo plantea Rim, la comunidad internacional en todos los conflictos, los de primera categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, los muertos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Sí. Porque como tú lo planteas, cómo se juntó la comunidad internacional, inmediatamente eh, medidas eh, pero si incluso también están enviando armas a cualquier ciudadano ucraniano y los llaman eh, defensores uh -huh. sin embargo cuando un palestino tira una piedra es un terrorista ¿cuál es la diferencia? yo no entiendo ¿no somos todos seres humanos? Uh -huh. sí. sí desafortunadamente yo quiero terminar con una historia esperanzadora que me conmueve mucho contarla y quiero redondear esto y de nuevo les pido disculpas que la historia sea autorreferencial. Tengo una amiga que es una escritora emblemática israelí que se llama Dorit Rabiñán, a quien amo profundamente, eh, es una larga amistad. Y con Dorit eh, nos conocimos en Estados Unidos. En un programa de escritores internacional al que estábamos esperando con mucha ansiedad, era en Iowa, en medio de la nada, en Estados Unidos, a un poeta que venía de Ramallah, 
Y uh, fue el último en llegar al programa por obvias razones. El cruce, los, eh, las aduanas, puestos de control, todos los seguidas. puestos de control. Eh, yo recuerdo Mahmoud, se llama él. Yo recuerdo que Mahmoud, eh, yo venía a hacer ejercicio en la universidad y entré al restaurante a desayunar y vi a un hombre muy mal encarado. Uh, Barbudo, yo, yo te dije que mi esposa es descendiente de libaneses, entonces conozco mucho la tipología de la región. Oh, este, este es Mahmoud. Y, hey, Mahmoud. y me respondió muy, muy ásperamente, por obvias razones, estaba cansado, uh, le costó mucho llegar, bueno, etc. El programa terminó y uh, Dorit se fue a Nueva York, yo me quedé en Nueva York también un tiempo, y Mahmoud llegó a Nueva York también. Y uh, yo he estado muy preocupado siempre por esta circunstancia de, de la relación entre Palestina y los israelitas, etc. Entonces dije, voy a, a contribuir de alguna manera, por eso les preguntaba, lo individual también puede reflejar lo comunal de alguna manera. Entonces yo vivía en un restaurante, en Nueva York. <risa> y uh, le dije a Mahmoud, oye, ¿por qué no vienes esta noche? Te invito a comer. Y al mismo tiempo invité a Dorit, sin decirle a ninguno de los dos. Primero llegó Mahmoud con un amigo simpaticísimo, Hassan, eh, palestino, muy amigo de Mahmoud, un gran artista uh, que él hacía sus obras en el desierto y las quemaba. Uh, estaba en Estados Unidos porque le llevo, lo llevaron a, a ilustrar libros infantiles pidiéndole a la editorial que por favor eso sí dejara que permaneciera en el tiempo por su enorme talento. Y llegó Dorit. Y llegó Dorit y, y vio a Mahmoud. Ya, ya durante el programa se hicieron muy buenos amigos, esa fue como mi, mi promesa, pero no conocíamos a Hassan. Y Hassan con una sonrisa desvanecía a todo el mundo de cariño. Entonces nos fuimos y fue, como se dice en francés, un coup de foudre. ¿no? Fue un amor a primera vista entre Mahmoud y Dorit. O sea, Palestina e Israel unidos por el amor. Pasó el tiempo, yo me fui a otra parte de Estados Unidos, me escribí mucho con Dorit. Uh, me dice, estoy viviendo con Mahmoud, uh, yo quiero vivir con este hombre por el resto de mi vida. Y ella ha sido muy cuestionada por el Estado israelí, porque es muy crítica. Y uh, Mahmoud, uh, perdón, uh, Hassan, regresó a, a Ramallah uh, mientras Dori estaba en Tel Aviv y se prometieron encontrarse en algún país, en Londres, en Inglaterra o en Nueva York, de nuevo, etc. Hassan era de un corazón tan inmenso y tan solidario que una vez fueron a, al mar con un sobrino de Hassan y eh, Hassan no sabía nadar y un sobrino estaba en el mar y se empezó a ahogar y Hassan lo rescató, pero murió. Esta historia que les estoy contando fue publicada en The Guardian, por Dorit. Y eh, fue un ensayo que les recomiendo a todos, no recuerdo el título, pero si ustedes buscan Dorit Rabignan, uh, The Guardian, estoy seguro que lo encontrarán y se conmoverán, uh, donde ella se, se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si yo eh, a mi Hassan la estupidez del poder no me permitió llevar a cabo esta vida con él en el mismo territorio donde podíamos estar a 20 minutos, a una hora. Y eh, fue muy criticada en Israel por esa crónica. Y para ellos, y para ustedes, y para ustedes, quiero leer para terminar este poema de Mahmoud Darwish, poeta nacional palestino, en homenaje a Hassan, a Dorit y a este encuentro que creo que es un, es, un, un poema, es, un, es un poema muy emblemático de Darwish, uh -huh. que nunca sobra leerlo, que si lo leyéramos más aquí en Colombia, la reconciliación sería más cierta. Dice así, abraza a su asesino, abraza a su asesino para lograr su clemencia, te enfadarías mucho conmigo si sobreviviera, 
hermano, hermano, ¿qué he hecho para que me asesines? Dos pájaros vuelan sobre nosotros, apunta hacia arriba, dispara tu infierno lejos de mí, ven a la choza de mi madre para que te prepare las habas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No soportas mi abrazo ni mi olor? ¿Estás cansado del miedo que me habita? Entonces arroja ese revólver al río. ¿Qué dices? ¿Un enemigo en la ribera del río ha dirigido su metralleta hacia el abrazo? Entonces dispara contra el enemigo. Escaparemos juntos de sus balas y escaparás de tu delito. ¿Qué dices? ¿Me matarás para que el enemigo vuelva a su casa, nuestra casa, y tú retornes al juego de la caverna? ¿Qué has hecho con el café de mi madre y de tu madre? ¿Qué crimen he cometido para que me asesines, hermano? No desataré la cuerda del abrazo, no te dejaré. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. De verdad, muchas, muchas gracias. Les estaremos contando de nuestras próximas proyecciones. Gracias de nuevo a, las, a, a Silvia, a la cónsul y a, y a Hugo por, por moderar pues, este, este conversatorio. Espero que se vayan a recomendar la película que se estrena el jueves en salas de cine, eso es clave, muy importante. El voz a voz es lo, es lo que mantiene estas películas independientes en salas de cine, eh, quiero agradecerle de nuevo a Cineplex, a la Escuela Nacional de Cine que nos está apoyando con el streaming para que nos den like a la Escuela Nacional y a Cineplex y sigan eh, la, a Cineplex y, y todas las películas que traen a cartelera. Y bueno, nada, bienvenidos de nuevo al auditorio del Centro Ático, gracias a todos y a todas y feliz noche. <risa>